तो नील मने घुटने के बल झुकना के एंड डबल यल वी नॉर्मली नील डाउन इन फ्रंट ऑफ गॉड वी नॉर्मली नील डाउन वाइल इन प्रेयर्स द मुस्लिम्स नील डाउन ड्यूरिंग नमाज तो स्पेलिंग क्या है के एन डबल ई एल टू फॉरबिड मतलब मना करना इट इज ए फॉरबिडन फ्रूट फॉरबिडन फ्रूट मतलब ऐसा फल जिसे खाने से मना किया गया था एक कहानी आपने सुनी होगी आदम और ईव की एडम एंड ईव उसमें फॉरबिडन फ्रूट की बात आती है इट्स ए माइथोलॉजिकल स्टोरी आप कहीं और उसको पढ़िए और बहुत बढ़िया कहानी है उसमें आता है फॉरबिडन दिस इज ए फॉरबिडन प्लेस मतलब यहां जाना मना है इस जगह पर जाना मना है दिस इज ए फॉरबिडन प्लेस फॉर स्टूडेंट्स स्टाफ रूम के आसपास बच्चों के लिए जाना मना रहता है बिकॉज दैट प्लेस इज फॉरविडन फॉर स्टूडेंट क्योंकि स्टाफ रूम में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं बहुत सारे काम होते रहते हैं इसलिए व्यर्थ में लोगों का आना जाना ना हो डिस्ट्रैक्शन ना हो तो इट्स ए फॉरबिडन प्लेस नेक्स्ट ओपिनियन आप जानते हैं आ, अगला शब्द है एट होम एट होम मतलब क्या कंफर्टेबल आई एम एट होम विथ यू इन योर कंपनी आई एम एट होम इन योर कंपनी प्लीज फील एट होम वेन यू आर सिटिंग विथ मी जब आप मेरे साथ बैठ रहे हैं तो कृपया आराम से बैठें तसल्ली से बैठें टेक इट ईजी अकड़ के जकड़ के बैठने की जरूरत नहीं है सो एट होम यहाँ पे होम कार घर से नहीं है आराम से है एट होम जहाँ आता है इसका मतलब आराम से नेक्स्ट टू चीयर मतलब जोर जोर से हल्ला करना तालियां बजाना उत्साहित करना लोगों को खिलाड़ियों के लिए वी चीयर फॉर प्लेयर्स C H डबल E R टू चीयर मतलब उत्साहित करने के लिए आवाज करना जोर जोर से एंड टू जीयर मतलब हतोत्साहित करने के लिए मजाक उड़ाने के लिए भीड़ के द्वारा जो आवाज की जाती है उसे कहते हैं जीयरिंग साउंड और चीयरिंग साउंड तो जीयर एंड चीयर टू ग्रीट मतलब वेलकम करना आई वॉज ग्रीटेड बाय ए फ्लावर ए बुके When I went to that school, I was greeted by a bouquet. जब मैं उस स्कूल में गया तो मेरा स्वागत एक बुके से हुआ I was welcomed with a bouquet or I was greeted by a bouquet. बुके की स्पेलिंग भी यहाँ देख लें बड़ी स्पष्ट है B O U Q U E T बुके दम मतलब गूंगा और डम्ब का देखिए उपयोग वाई आर यू सिटिंग डम तुम चुपचाप क्यों बैठे हो स्पीक समथिंग वाई आर यू सिटिंग डम से समथिंग कुछ बोलो एब्रप्टली मतलब अचानक माई कार स्टॉप्ड एब्रप्टली मेरी कार अचानक रुक गई माई स्कूटर स्टॉप्ड एब्रप्टली मेरा स्कूटर अचानक रुक गया आई फेल डाउन एब्रप्टली मैं अचानक गिर गया सो so, एब्रप्टली मतलब सडनली इन द मिडल अचानक फनीली विचित्र ढंग से ही सेट समथिंग फनीली उसने ये बात कुछ विचित्र तरीके से कही ही सेड समथिंग फनीली उसने यह बात विचित्र तरीके से कही He always talks funnily. वह हमेशा बड़े विचित्र तरीके से बात करता है Funnily. To toss मतलब किसी को उछालना He tossed the ball up in the air. He tossed he threw the ball मतलब क्या होगा Ball को फेंकना Ball को फेंकना और 
ऐसा उछालना को क्या बोलेंगे टॉस ही टॉस द बॉल अप इन द एयर और इसीलिए क्रिकेट में मैंने आपको बताया जैसे टॉस होता है टॉसिंग टू नेक्स्ट इज ए लॉट ऑफ ए लॉट ऑफ मैनी ए लॉट ऑफ पीपल केम टू माई हाउस ए लॉट ऑफ पीपल गैदर्ड इन द गार्डन टू गैदर मतलब इकट्ठा होना ए लॉट ऑफ पीपल गैदर्ड इन माई हाउस ए लॉट ऑफ मतलब मैनी तीनों शब्दों को मिलाकर एक शब्द मैनी ए लॉट ऑफ मतलब मैनी डिस्ट्रैक्शन ध्यान बंद करने वाला टू डिबेट मतलब क्या टू डिबेट मतलब बहस करना टू डिबेट मतलब बहस करना शॉर्ट मैंने प्रकार प्रकार का क्या अर्थ है शॉर्ट एक तो मीनिंग होता है देर आर मैनी शॉर्ट ऑफ पीपल हियर बहुत प्रकार के लोग हैं यहाँ तो शॉर्ट मतलब प्रकार देर आर मैनी शॉर्ट ऑफ पीपल हियर इट इज अ शॉर्ट ऑफ लव स्टोरी ये एक प्रकार से uh, प्रेम की कहानी है इट इज ए शॉर्ट ऑफ लव स्टोरी ए शॉर्ट ऑफ नॉर्मली होता है ए शॉर्ट ऑफ जैसे अभी हमने पढ़ा uh, इसके पहले एक शब्द तीन शब्दों को मिलाकर ए लॉट ऑफ ऐसे यहाँ पे ए शॉर्ट ऑफ मतलब मैनी टू ग्रिमेस मतलब चेहरा बनाना वैसा जो चेहरा कर लेते हैं भाव भंगिमा बदल देना चेहरा बनाना चेहरा क्यों बना रहे हो वाई आर यू ग्रिमेसिंग वाई आर यू मेकिंग फेस वाई वाई आर यू मेकिंग फेस डिस्टॉर्टेड तुम अपने चेहरे को विकृत क्यों कर रहे हो मुंह क्यों बना रहे हो तो मुंह क्यों बना रहे हो के लिए अंग्रेजी में है डोंट ग्रिमेस वाई आर यू ग्रिमेसिंग सिमिलरली मटर्ड यू रिमेंबर बुद बुदाना ओल्ड पीपल आर इन द हैबिट ऑफ मटरिंग समथिंग विच इज इन ऑडिबल इन ऑडिबल मतलब ना सुनाई देना ऑडिबल मतलब सुनाई देता है इट इज नॉट ऑडिबल प्लीज मेक द स्पीकर लाउड बिकॉज एवरी थिंग इज इन ऑडिबल राइट नाउ अभी सुनाई नहीं दे रहा है मेक इट ऑडिबल बाय रेजिंग द वॉल्यूम ओल्ड पीपल जनरली मटर राइट द नेक्स्ट इज वाइल्ड एज आई सेड वाइल्ड मतलब जंगली एंड वाइल्ड ऑल्सो मीन्स बेसलेस आधारहीन ऊंट पटांग यू आर मेकिंग ए वाइल्ड स्टोरी अर्थ तुम आधारभूत तुम तुम ऊंट पटांग कहानी बना रहे हो मन गणंत कहानी बना रहे हो आधारहीन कहानी बना रहे हो सो यू आर मेकिंग ए वाइल्ड स्टोरी यू आर टेलिंग अस ए वाइल्ड स्टोरी जिसका कोई सिर पैर ना हो और एक मीनिंग होता है जंगली द लास्ट वर्ड दैट यू हैव इज हियर लोड ऑफ लोड ऑफ बुक्स आई ब्रॉट ए लोड ऑफ बुक्स टू माई हाउस मतलब लॉट ऑफ बुक्स आई ब्रॉट ए लोड ऑफ बुक्स टू माई हाउस मीन्स आई ब्रॉट ए लॉट ऑफ बुक्स टू माई हाउस so with this your uh difficult word stage comes to an end and then we'll now move to the question answer related to this uh story related to this chapter so we have a series of questions from this chapter and why so just because there there has to be certain questions which are short and some which are long most of the questions are short in nature that is because there is conversation the story moves mostly with conversation baat cheet ke sath sath kahani aage badhti hai to wo baat cheet ko aapko samajhna hai kisne kaha hai ye samajhna hai aur uski understanding ke liye ye questions hain so let's move with the first question where was it most likely that the two girls would find work after school aisi kya sambhavna thi kahan sambhavna thi ki school ke baad ye do ladkiyon ko kaam milega aise kaun se sthan the jahan wo kaam kar sakti thi 
You remember in the very first paragraph, Jensi says something. And Jensi feels that both of us are likely to go to the biscuit factory, maybe because of traditional family work. And so the biscuit factory is the answer. What, now you write complete sentences. Don't just write biscuit factory. So unless or until in English you write complete sentences, you won't learn proper um, communication skill or language. Next question is, what were the options that Sophie was dreaming of? Options matlab choice. Aise kaun se vikalp the jo Sophie kalpna kar rahi thi? Why does Gen Z discourage her from having such dreams? So it's a question uh, with having two sub-questions. In the first part, you have to write down the options. And the options were that she had was, one was opening a boutique, and second was herself being film actress. But why was Gen Z against it? She discouraged her. To discourage matlab hato sahit karna. Why did Gen Z discourage her? Because of the money factor. Because of the money factor. She said ki all these plans look nothing but imaginary. Usne Gen Z ko Gen Z ne Sophie ko samjhaya ki ye sab kalpana ki udan kar rahe ho. It needs a lot of money and plus many other things. Keval paisa hone se hi actress nahi ban jati. Then I need to have talent also, communication skill also and so on. Third question. Why did Sophie wriggle? Why did Sophie wriggle when Joff told her father that she had met Danny Cassie? क्यों वो थोड़ा सा छटपटाई क्यों उसकी बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा छटपटाहट दिखी जब जॉफ ने सोफी के फादर को या अपने फादर को ये बताया कि सोफी डैनी कैसी से मिली है यू हैव टू आंसर एंड द आंसर विल बी समवेयर दैट शी गॉट फ्राइटेंड घबरा गई शी गॉट फ्राइटंड वह थोड़ी घबरा गई एंड बिकॉज शी गॉट फ्राइटंड शी फेल दैट फादर विल गेट एंग्री फादर विल रिब्यूक हर ही विल गेट एनॉयड वो डर गई थी क्वेश्चन नंबर फोर डज जॉफ बिलीव What Sophie told about her meeting with Danny Cassie? Now here is the question three. Does Joff believe? So the answer has to start with the word Joff did not believe or Joff believed. So what's your answer? Does Joff believe what Sophie said about her meeting with Cassie? And obviously, you know for sure that Joff. Did not believe, and then you have to mention, okay, why he did not believe. What was the purpose? What was the uh, um, way that he adopted to explain that he he did not believe her? Question number five. Does her father believe the story? क्या सोफी के पिताजी ने कहानी पे विश्वास किया? You remember when uh, Job told her father. or his own father what was father's reaction that reaction you have to describe in your own word this question questioning or the questions which are put across to you here are in sequence so that you also move along with the story by answering these questions so the next question was does her father believe her story kya uski kahani par पिताजी ने विश्वास किया देखा जाए तो उसकी कहानी पर तो किसी ने भी विश्वास नहीं किया और पिताजी ने तो बिल्कुल ही नहीं किया सो योर आंसर हैज टू बी इन द नेगेटिव यू हैव टू राइट इन इंग्लिश दैट 
No, her father did not believe in the story and rather he said something. What did he say? That you need to write. The next question, how does Sophie include her brother Joff in her fantasy for future? In her fantasy for future, how did she include? कैसे उसने अपने भविष्य की कल्पना में अपने भाई जॉफ को जोड़ लिया यू रिमेंबर वॉट डिड शी फील शी ड्रेमट ऑफ जॉफ राइडिंग ए मोटरसाइकिल वेरिंग ए जैकेट एंड देन इमेजिनिंग दैट शी विल बी सिटिंग एट द बैक एंड ही विल बी राइडिंग द मोबाइक through that he felt job to be included in the story or sath hi sath she also includes her brother in the sense that she tells the story to her brother she tells the story to her brother that she met in roy's shop a famous footballer called danny kasi and that he asked him something in response she replied that well i want autograph then what did kasi say if you care to meet me next week i will give the autograph ye sari baatein all these things kasi uh, sophie told joff and by doing so she included joff in that story background the next question Which country did Danny Casey play for? Very simple question. Which country did Danny Casey play for? Which country के लिए खेलता था? He played for Ireland, and he played also for United clubs and all that. Question number eight. Why didn't Sophie want Jenny? to know about her story with danny sophie kyon nahi chahti thi ki jenny ko wo baat malum pade jo usne kaise ke bare mein joff ko bataya tha what is the answer the word is gawky you remember she used somewhere that because he felt that she was gawky और गॉकी का मतलब क्या होता है फूहड़ तो ऐसा वर्ड लेके आपको इसका आंसर बनाना है वेर यू हैव टू डिस्क्राइब दैट यस शी वाज नॉट द काइंड हु वुड कीप थिंग्स टू हर सेल्फ शी वुड टेल इट टू एवरीवन एंड देन शी फियर्ड कि वंस इट इज टोल्ड टू पीपल इन द नेबरहुड द पीपल इन द नेबरहुड विल ऑल गैदर अराउंड हर हाउस विल आस्क हर फादर what is all this story going about being spread by sophie father will get angry and mother will get all the more angry that is what is the answer to this question next sophie and jenny were classmates and also friends what were the difference between these that show up in the story now this story uh, this question uh, makes it necessary that we have understood the character understanding the character so the question is ki sofi aur jency mitra the sahpati the un dono ke vyavhar mein is kahani mein kya antar hai so you have to answer number 1 Sophie lives in the world of dreams fantasizing fantasy means kalpana she lives in the world of dreams make believe world thinks big big things which is beyond approach which is not possible on the other hand jency is very practical she is down to earth very realistic another difference 
Gen Z was somewhat uh, very ambitious. Uh, uh, Sophie was very, very ambitious. Gen Z was very practical. Gen Z was very down to earth, very practical. The third difference, Sophie was very kind of talkative. Very chirpy. C H I R P Y, chirpy, talkative. On the other hand, Gen C was a quiet kind of girl. Gen C was a quiet kind of girl. Number four. Sophie and Gen C both came from middle class. Sophie was not bothered about this background. She felt money comes easily. She will have enough money to, to start a boutique and um, you know, uh, to, to be actress and so on, so forth. Both are very, very costly affair. On the other hand, Gen Z, she also came from middle class, but she was uh, you know, very sensible. She was very sensible, so sensible she, that she even asked Sophie, no shop will take you. She told Sophie, no shop will take you uh, immediately for a job. How can you think that you will be suddenly made manager? That means you have to undergo proper stage. You have to be trained. You have to learn the art of running a shop. And so, in other words, Gen C was very down to earth. Gen C was very practical. Next question. Did Sophie really meet Danny Cassie? What do you think? After having read the whole story, understood the whole story, what do you think? Did she really meet Danny Cassie? Very short answer. Your understanding must say no. Then how this story is all about? The answer is no. Sophie was only dreaming. Sophie was only fantasizing. The correct word will be fantasizing. Sophie being uh, a very young girl at tender age. Like any other children of her age, she was also fantasizing, imagining. Next question, which was the only occasion when she saw Danny in person? Now, in person means what? Vyaktigat roop se. Which was the only occasion, occasion mane mauka, when Sophie saw Danny in person? The answer is the football stadium where like a pilgrimage the whole family would go to the stadium to watch football match where Irish team would play and as a part of Irish team Danny Cassie would be there so last Saturday she saw Danny Cassie in the stadium that was the only time that's the answer next question how would you describe the character and temperament of Sophie's father? Sophie ke pita ji ka vyavhar aur charitra unka mizaj iske baare mein thoda likho apne shabdo mein jo bhi uske pita ji ke baare mein aapne padha usko aapko sankhyat mein likhna hai ke kaise the pita ji the answer is, his father was carefree kind. Chinta nahi karte the. But a man of authority. Lekin niyantran tha pura. Pure parivar par niyantran tha unka. Everybody would look to him. Derek unke ke 
कुर्सी के पास जाके कुछ बोलता है जॉफ उनको बताता है कि सोफी क्या कह रही है और पिताजी की प्रतिक्रिया पर भी प्रतिक्रिया होती है सो द आंसर इज केयर फ्री मैन केयर फ्री बिकॉज यू नो ही वॉज ही वॉज लीज बॉज अबाउट ही वॉज नॉट वरिड काइंड ऑफ मैन बट अथॉरिटी एंड ही ऑल्सो लव द ट्रूथ हार्ड वर्क पसीने से सरा बोर हो के आए थे वो दिन भर के काम करने के बाद एंड वेरी डीपली ए फैमिली मैन ही टू वर्क फॉर वर्क वेरी हार्ड फॉर कीपिंग हिज फैमिली अलाइव एंड यू ऑलवेज वॉन्टेड टू कीप हिज फैमिली मेम्बर्स हैप्पी एंड दैट इज द रीजन वाई ही वुड टेक ऑल द चिल्ड्रन टू द स्टेडियम इवन इफ ही वॉज नॉट साउंड फाइनेंशियली बट दे वुड मेक श्योर that they all go to watch football match and the fact that he also went to watch football match and he's screaming he's shouting shouting for kasi that shows that he was a football lover a sports lover at the same time he also found he also ensured that he finds time to take the family to the pilgrimage that is the stadium his care free nature you can notice from the fact that after winning ireland winning the match by two goals to nil and when the second goal was scored by kasi he went out to the pub to celebrate खुशियाँ मनाने के लिए जीत की खुशी मनाने के लिए वो पब गए एंड ही एट बियर एंड ड्रिंक्स ही डेन कम बैक विद द फैमिली एसा सो ही वॉज अ वेरी केयर फ्री मैन ऑल्सो ही डेंट अप्रूव और साथ ही साथ जो सोफी की जो बातें थी उसको उन्होंने अप्रूव नहीं किया यू रिमेंबर दैट सेंटेंस ही डिड नॉट अप्रूव ऑफ वाइल्ड स्टोरीज ऑफ सोफी and at the same time he warned her of the trouble that may come tomorrow that may come later he warned her of the trouble that may come tomorrow that you might face and so we can say that his father was again a very practical person a family man loved his family and at the same time he had tight control over the family members he snubbed her snub karna matlab dhata batana he snubbed sophie for what all she was talking about and warned also ki yadi aisa tum aur karoge to samasya mein pad jaoge and with all this still he was a very true person a rightful person